Hi guys, morning. 我想说一件事儿，关于美颜。呃，在令人心动的 offer 里面，你们还记得吗？呃，那几个实习生打了，就是打了一个 case， 就是互相辩论，是关于一个先生，他打赏了一个某平台的女主播几十万，嗯、真有钱。呃，然后后来发现这个女主播的长相是。呃，被过滤掉滤镜啊，被美妆过了，然后跟本人是完全不一样的。呃，这样的的悬殊令他觉得自己被欺骗了，所以他提出了诉讼。至于他最后有没有要回来这个钱 ，I don't know, I don't care。反正你也给了，你愿意被骗。那在这里有个问题是，几年前有了美颜相机了以后，你发现了没？几乎所有的人。特别是女孩子，你不用美颜照相机照相，你就登出去朋友圈，有鱼的小船不是翻了，是沉了，像泰坦尼克号一样沉到了海底。Why？ 那不是你吗？而且有些是后期制作一小时、两小时，那不能说做完了之后美若天仙，但是肯定是美的。每个人都喜欢美的事物，那我觉得这他们都觉得无所谓。我说，那如果人家见到你的真人不是这样的，他说无所谓啊，这好像成为了一个风气，你懂吗？就大家都无所谓，就是说不是我就不是我喽，我也没说要跟他怎么样。我是一直很推崇真实的人，所以呢，嗯，当然我现在也是用一个一个假的面具，但并不等于说我不能够暴露自己。没有，其实我很喜欢这个脸，嗯，觉得他有点像老师。还有一个原因是，呃，七年前我得了脸瘫。因为在澳洲针灸很不容易，特别是我们住在呃比较离城市远一点的地方，要去针灸，每天针灸很难实现，所以呢可能耽误了治疗，所以我就从那以后，虽然到现在好了百分之九十八，但是有百分之二还残留着，每次一照相，总感觉自己一边是呃天堂，一边是地狱，就是笑起来不对称，所以就不太愿意呃上进。那 anyway， 我想给大家看一下美颜的效果，因为我以前也从来没有太留意这个。一个是我用了呃中等美颜瘦脸和美白，然后我拍了一次呃武汉加油的视频。后来拍完了以后，呃、加油！我的室友又用了一个软件，你看看我长成什么样？这简直就是范冰冰的亲戚冰冰的孪生姊妹。我的天哪！我能美成那样，我妈该乐成啥样了？我找嫁人好久了，了好吧、啊，都不知道被人捧到哪儿去了。Anyway， 但不是我，但也是我，这个就是一个哲学点。你晒出来的人是你吗？是，他真是你吗？不是，那怎么办呢？两半。OK， 我希望有一天，嗯，我也是用我自己的脸去。不再要这个 face， 但是我真的很喜欢这个 face， 因为他眼睛够大，嗯，然后呢够和蔼，眼睛里头充满了灵气。呃，如果有一天我可以不用它了，会受到大家的喜欢，我也会喜欢。但是，嗯，让我保留一会儿吧，好吧。但是真实的自己和真实的生活，我是很推崇的。谢谢大家，今天就到这儿。拜拜。我不管你是谁，军阀的我不会。不是我不给你面子，实在是觉得太累。